ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற கதையோட பேரு மூளை இல்லாத கழுதை இந்த கதையில யார் யார் தெரியுமா வராங்க ஒரு கழுதை ஒரு சிங்கம் ஒரு நரி இவங்க மூணு பேரும் இருக்காங்க ஒரு காட்டுல ஒரு பெரிய சிங்கம் ஒண்ணு இருந்தது அதுக்கு உதவியா குட்டி குட்டி வேலைய ஒரு நரி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குமா சிங்கம் என்ன பண்ணுமா டெய்லி வேட்டைக்கு போய் பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொன்னு வேட்டையாடி சாப்பாடு எடுத்துட்டு வருமா அதுல மீத இருக்க ஒரு சின்ன பகுதிய நறுக்கி கொடுக்குமா நரியும் அத சாப்பிட்டுட்டு சிங்கத்துக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்குமா ஒரு நாளு சிங்கத்துக்கும் யானைக்கும் சண்டை வந்துதான் ரெண்டு பேரும் டமல் டுமில் டமல் டுமில் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்களாம் அப்ப என்ன ஆச்சா யானை பெருசு இல்ல சிங்கத்தை போட்டு நல்லா மெடிச்சிருச்சு அதனால என்ன ஆச்சு சிங்கத்துக்கு அடிபட்டுடுச்சு நல்ல காயம் உடம்பெல்லாம் அதனால அதனால வேகமா போடவே முடியல அதனால வேட்டைக்கும் போக முடியல பட்டினியாவே இருந்தது சிங்கம் வேட்டைக்கு போகாதனால நரிக்கும் பட்டினி தான் ஏன்னா சிங்கம் சாப்பிட்ற மீதி தானே நரிக்க கொடுக்கும் அப்ப சிங்கத்துக்கும் வந்துடுச்சு ஏ நரியே எப்ப பார்த்தாலும் எங்கிட்டயே நீ சாப்பிடுறியே ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யறியா நீ போய் ஏதாவது நீ விலங்க போய் கூட்டுட்டு வா நம்ம நம்ம அதை வேட்டையாடி சாப்பிடலாம் நீ விலங்க கிட்ட கொண்டு வந்த உடனே அந்த விலங்க நான் ஒரே அடியில நான் ஒரே அடியில கொண்டுடுறேன் சரியா அப்படின்னு இதை கேட்ட உடனே நரி என்ன பண்ணுச்சான் சரிங்க சிங்கராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் கிளம்பிடுச்சான் ஏதாவது ஒரு முட்டால் விலங்க தேடணுமே என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காடு ஃபுல்லா படுத்துச்சான் ஒண்ணுமே கிடைக்கலையா காடை தாண்ட உடனே பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமம் இருந்துதான் அங்க ஒரு கழுதை இருந்துதான் அதை என்ன பண்ணுச்சான் காஞ்ச புள்ள மேஞ்சிக்கிட்டு இருந்துதான் அப்ப நரி சொல்லிச்சான் சீச்சி கழுத இத போய சாப்பிடுற இதுதான் காஞ்சி போயிருக்கே உனக்கு உங்க எஜமான் நல்ல உணவு எல்லாம் தரமாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டுதான் கழுத சொல்லிச்சான் இல்லப்பா என்னால முன்ன மாதிரி மூட்டைகள்லாம் தூக்க முடியல அதனால என்னோட எஜமானர் என்னை துரத்திட்டாரு எனக்கு சாப்பாடே கிடைக்கிறது இல்ல அதனாலதான் இந்த காஞ்சி போன புள்ள சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் கவலைப்படாத என்னோட நீ காட்டுக்கு வா அங்க உனக்கு பசுமையா செடிகள் நிறைய இருக்கு இடத்த காட்டுறேன் அப்புறம் எங்களோட சிங்கராஜா இருக்காரு ஒன்ன அவர் அமைச்சரா வச்சுப்பாரு நான் நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம் சரியா அப்படின்னு நினைச்சான் மட்டும் அமைச்சர் ஆயிட்டன்னு வச்சுக்கோ உனக்கு காடு முழுசா எல்லாருமே நல்ல வரவேற்பு தருவாங்க உனக்கு சாப்பாடு கஷ்டமே வராது சிங்கராஜாவை பார்க்கணும்னு நினைச்சேனா என் கூட வா அப்படின்னு தந்திரமா சொல்லிச்சா நரி அந்த கழுத என்ன நடக்க போதுன்றது தெரியாம நம்ம எப்படியாவது அமைச்சர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பேராசைப்பட்டு அந்த நரி சொல்றத கேட்டுக்கிட்டு போயிடுச்சான் சிங்கத்தையும் பாக்குதான் அப்ப என்ன பண்ணுதான் நரி பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கான் சிங்கம் குகைக்கு வந்த உடனே சிங்கம் அந்த கழுதிய கூப்பிடுதான் வா 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 வந்து உட்காரே உன்னதான் நான் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டால் கழுத என்ன நடக்க போதுன்னே தெரியாம கிட்ட போய் அதுக்கு வணக்கம் சொல்லிச்சான் சட்டுன்னு சிங்கம் அதோட கழுத்த லபக்குன்னு ஒரு கடி கடிச்சுதான் ஒரே அடி கழுத செத்து போயிடுச்சு நல்ல வேலை செஞ்ச நரி அழகா பேசி இந்த கழுதி இங்க கொண்டு வந்துட்டியே நீ நிஜமாவே ரொம்ப புத்திசாலிதான் அப்படின்னு சிங்கம் வந்து நிறைய பாராட்டுது சரி எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு நான் போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் நீ இங்கேயே இரு என்ன அதை பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழுதிக்கு நிறைய காவலா வச்சுட்டு போச்சான் சிங்க வர லேட் ஆகும் பார்த்த உடனே நரி என்ன பண்ணுதான் எப்படியா இருந்தாலும் சிங்கம் தான் ஃபுல்லா சாப்பிட போது நமக்கு மீந்த இருக்க அந்த எலும்பு துண்டை தான் தரப்போகுது நமக்கு பசி எப்படி போகும் அப்படின்னு யோசிச்சான் கழுதையோட தலையை கிழிச்சு உள்ள இருக்க மூளையை எடுத்து சாப்பிட்டுடுச்சான் கொஞ்ச நாளைக்கு பொறுத்த உடனே சிங்கம் வருதான் வந்தோடனே நிறைய என்ன இந்த கழுதைக்கு மூளையே இல்லை அப்படின்னு கேட்டுதான் கழுத மூளை எங்க போச்சு அப்படின்னு உடனே நிறைய சொல்லிச்சான் இந்த கழுதைக்கு மூளையே கிடையாது இருந்தா நான் கூப்பிட்ட உடனே வந்திருக்குமா அப்படின்னு உடனே ஆமா ஆமா நீ சொல்றதும் சரிதான் இந்த கழுதைக்கு மூளையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிங்கம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு சின்ன துண்டை நறுக்கி கொடுத்துதான் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது எல்லார்கிட்டையும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பேராசை படக்கூடாது நம்மளோட தகுதி என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அதை தாண்டி யாராவது நம்மளை ஏமாத்தினா பேராசை காட்டினா அதை நம்பி அவங்க கிட்ட மாட்டக்கூடாது நாம உஷாரா இருக்கணும் புத்திசாலித்தனத்தோட இருக்கணும் மூளைய செயல்படுத்தி அந்த சூழ்ச்சியிலேருந்து தப்பி வர மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா குட்டீஸ் நாளைக்கு இன்னொரு கதையில நம்ம பாக்கலாமா பாய் குட்டீஸ்